Салем ет сендер ме балалар? Сендерді агибетті оқу сабағы күтуде. Бүгінгі сабағымыз ерекше болмақ. Уйткені біз бүгін жылқының төлі, құлын туралы, халық шығармаларын мәнерлеп оқып, торы құлының қанда екен білетін боламыз. Балалар, сендер жылқы туралы қандай мақалма келдер білесіндер? Қане естеріңі түсіріп көріндерш? Олай болса, балалар, енді бәріміз бірге мұна мақалма келді мәнерлеп оқиық. Тұяқ тайға жеткізер. Тай құнанға жеткізер. Құнан атқа жеткізер. Ат мұратқа жеткізер. Балалар, айтылып тұрған мақалма келде нені сипаттап тұр? Қалай өлесіндер? Әрине, жылқы малын сипаттап тұр. Жылқы қазақтың кәделі, бағалы қазынасы. Қазақ үшін ең құнды, қасиетті мал жылқы. Оның пірі қамбар ата. Тағы бір тілек тілейін, шын бергенін білейін. Өңкей ала шыбарда, жал қиырығы шыбалған. Айғырды бер бай салды, үйірі толған байталды деп жырлағандай, жылқы ер қанаты көлік, суққа төзімді, сезімтал, жеті қазнаның қазнаның. Бірі болып саналады. Сондай ақ, балалар, жылқы малы әр бір жаста өзіндік бір атаулары болады. Бір жаста құлын болса, екі жаста тай болады. Үш жаста құнан, төрт жаста дөнен, бес жаста бесті атқайын алады. Балалар, мен сендерге жылқы түстері мен жүрістері туралы қысқаша ақпарат берейін. Сендер мұқият тыңдандар. Жылқы жүрісіне ғарай, шабыс жүріс, жорға жүріс, шапқын жорға, жүрісті және аян жүріс болып бөліне декен. Сонда яқ жылқының түстері бола декен. Жылқының түсі көк, торы, күрген, жирен, шабдар, ақ бозат. Қара шубарат, тен біл ат, бұрыл және қарагер түстері болады екен. Алқан еке балалар, мен сендердің алғырда зерек екендеріңді байқап көрейінші. Сендер сұрақтарға дұрыс жауап үшін ойланып жауап беріндер. Жылқының атасы кім? Жылқының төлін қалай атаймыз? Торы құлым деп қандай жануарда атаймыз? Олай болса балалар, менің келесі тапсырмам жұмбақтардың жауабын табу. Қоян жақты, тақыр жонды. Төрт тияқ, екі аяқты, екі қолды. Салпы ерін, өзі жүйрік. Кейін омырау, жуан құйрық. Бұл қандай жануар? Жарайсындар, бұл жылқы малы. Балалар, оқулықтың 55-ші бетіндегі торы құлын атты қалық шығармасын мәнерлеп, дауыста бұқиық. Шығарманың тақырыбына назар аударындар. Шығарманың мазмұнында не туралы айтылып жатыр? Шығармада құлынға қандай сипаттама берген? Олай болса барлығымыз менімен бірге мәнерлеп оқиық. Жағы қала ақтай, мойны сада ақтай, төбелі жұлдыздай, жүні құндыздай, жалы жібектей, саны білектей, көзі мойынша ақтай, өзі жұп жұмыр, құйрығы шаша ақтай, еріні жұп жұмыр. Дауысы шеп шыңғыр, басы қоп қолдыр. Жұтынып жүруші еді, бұл түйіп тұруші еді. Далаға шығы ба, құйрығын түгі бап, асырды салар еді, айнала шабар еді. Балалар, 
суретке зер салып, торы кылынды сипаттап көрейк. Мәтіндегі сөздерді пайдаланып, торы кылынды сипаттап жазыңдар. Басы қоп кылдыр. Көзі мұнша ақтай. Ерні жып жымыр. Жағы қала ақтай. Жалы жібектей. Саны білектей. Кыйрығы шашақтай. Мойны садақтай. Жарайсындар балалар. Балалар, біз енді сендердің қандай алғыр екенгеріңді байқайық. Жауап переуден бұрын жақсылап ойланамыз. Төртілікке нелер жатады? Әр қайсына қатысты 500 ойластырып жаз. Және түсіндір. Мен тапқырымын әтсі бойынша алдарыңызда тұрған суретке қарап төртілік малына төлін сәкестендіреміз. Балалар, біз бүгін торы құлын туралы көп білдік. Суреттерді біріктіру арқылы ненің бейнесін жасадық деп ойлесіндер балылар. Әрине, жылқының төлін. Жылқының төлін қалай атаймыз? Құрметті оқушылар, біз бүгін Төрт түліктің бірі жылқымен таныстық. Жылқының төлі торы құлын туралы білдік. Оның пәрі қамбар ата екенін естен шығармайық.